Late na ngang nagsimula ang match ng Lady Blazers at Lady Tamaraus dahil sa opening ceremony, kaya naman alas 8 na nagsimula ang laro. Na upset ng UAP Women's Volleyball 8 Blazer na FEU ang NCAA Women's Volleyball Defending Champions na CSB Blazers 25-15, 24-26, 19-25, 25-22, and 15-11. Magandang sign na nga ba ito for Lady Tamaraus? Mukhang magiging maganda ang future ng FEU sa mga next years ng UAAP. Golden Era is waving na nga ba for FEU? Pero bago yan mga kaviyeds, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. New faces from FEU while Lady Blazers have the same in their last NCAA season. First set pa lang ay nagpakilala na agad itong si Barbie Jamili na bagong kinahuhumalingan ng volleyball fans. 3 points agad ng naitala niya sa first technical timeout, 8-4 to four in favor to FEU. Ibinandera naman ni Pascual ang Lady Blazers with her sharp cross-court attacks. Umira lang floor defense ng Lady Tams sa first set kaya naman hindi sila nahirapan kontra defending champs sa panimulang set 25-20. Agaod vs. Apostol sa second set. Palitan ng puntos ang both outside hitters ng Taft at Moraita. Sa second set nga ay tuloy-tuloy pa rin ang magandang performance ng FEU kahit second stringers ang ginamit ng both teams. Nagpakilala nga rin this set ang middle hitter ng Lady Temerau na si Panangin Jersey number no. 18. Solid attacks na binigay niya sa Lady Blazers upang makahabol sa kalamangan. 16-15, to 15, second technical timeout. Sa latter part ng second set ay isang puntos na lang ay makukuha na sana ng FEU ang set na ito, 24-21. Ngunit, kumapit ang Lady Blazers sa tinapos ang set with a comeback and a solid block from Gaile Pascual. Nagbabalik nga ang problema at sakit ng FEU ever since, ang pagkakalat-kalat ng setters nila. Maganda ang pinakitang performance sa mga first two sets, ngunit biglang nag-change momentum at nawala ang consistency ng setters ng FEU. Nahirapan na rin ang Lady Temerau sa pag-receive ng heavy serves ng Benilde, kaya naman puro chance balls ang naibigay ng FEU sa CSV, kaya naman naka-set up ng madali itong Benilde ng pamatay place. Rason ng paghihirap nila sa ikatong set ang kanilang ikanatalo 25-19. Sa fourth set ng game ay naging highlight talaga si Fernandez, jersey number 4, opposite hitter. Dahil nakikita ko talaga si Chin Basas sa kanyang laro especially sa form, jump at miss kina sa kanyang buhok. Since nakabalik na si Chin Tagaod sa fourth set ay nahirapan ng Lady Blazers dahil kilala talaga si Tagaod sa kanyang mga basag block at solid attacks na una nating nasilayan from her UAP rookie year. Pinangunahan niya ang FEU to make the game into fifth set 25-22. Sa ikalawang fifth set game ng opening day ng Shaky Super League ay uminit na nga itong si Micah Go ng Benilde, samantala problema naman ng Murait ang kanilang service errors. Ngunit, pinanghawakan ng Lady Tams itong si Chen Tagaod, naging, naging masakit naman ang unforced errors na nakumit ng Benilde at tuluyan nga silang natalo ng bottom of standings ng UAAP last season. Isa na naman itong history para sa FEU, the fitting champions of NCAA using their rookie players. So there you have it mga kabiyeds. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on the upcoming videos.